丽姐。妈。哎，不用不用，走吧。阿姨，给我回家。我工作呢。哎，阿姨阿姨，我们正在谈工作，不然您先去贵宾室休息一下。真的是啊，休息什么？工作什么？啊，你胆大了吧你？你放飞自我了你？你敢瞒着我把工作给辞了？你疯了你？妈，你听我说。说什么说？这也就算了，还居然还跟来历不明的人谈恋爱？你想干什么呀你这？阿姨，您别着急，有话慢慢说，别着急啊。唐丽，我自认为我对你很好。你说你怎么能拉他来做这种节目呢？等你节目播完了以后，他还嫁不嫁人？他以后怎么办？妈，你说什么呢？什么说什么呢？说什么呢？给我回去。那那个阿姨，别别着急，别着急，我们坐下来啊，喝口水，慢慢聊，好吧？把手拿开，把手给我拿开。啊，你干嘛的呀？你们家里的家长没有告诉你吗？随便打断长辈说话是很不礼貌的行为，没跟你说过吗？你说说啊，你说说你，一个干木匠活的，整天脏兮兮的，你能有什么前途啊？今儿我告诉你们啊。你们阿姨不是没见过世面的啊？知道我们家所有的家具吗？啊，知道那个城里最知名的木匠那个胡木匠吗？我们家所有的家具，都是他他给我们家打的啊。那胡木匠是很知名的，他做一个大立柜才多少钱？我心里跟明镜似的啊！你做这么一把破小提琴，跟那个大立柜比的小那么多，他能值多少钱？妈，我说你这是哪儿跟哪儿？你小声点，你能不能尊重一下人家？尊尊重一下大家。放开！我这不还都是为了你好吗？啊，我不都是为了那将来考虑的吗？行，正好你们今天都在啊，那我就把话给说明白了。我坚决不能同意我女儿啊跟一个木匠谈恋爱，我不能看着她眼睁睁的大好的前途给毁了。给我回家，给我走。哎，我不走，你走哪儿去、啊？拿你的东西给我回家去！你我，你事儿都没搞清楚，你就走走走走哪儿去啊？我管不了你了是吧？啊，我是不是管不了你了？你说说你，从小到大我怎么对的你啊？你现在大学都毕业两年了，闺女都两年了，工作工作没有稳定的，钱钱你挣不来啊！一天到晚净想当那个什么什么什么声优，行，这些你妈我都能忍了。可是你现在，你现在居然跟一波木匠啊！你给我找个木匠，你跟他混在一块儿，你你对得起我吗？你，你是不是要气死我呀？你，没话说了吧？啊，我说的是不是句句都是实话？你是不是扎心了？是不是扎心了？你，阿姨，耳朵很用功的在工作，他就是你给我闭嘴，别点废话了，赶紧给我收拾东西。包呢？包呢？你的包呢？这是你电话，包呢？你给我走！我不走。是啊，我做什么都是错的，你说什么都是对的。我不配做你女儿，我不配做他女朋友，行了吧？这些都是签过合同的。如果拍摄中途离开，贝尔多将支付一笔巨额的违约金。我个人认为，他没有办法负担这一笔金额。是的，如果贝小姐单方面违约的话，她需要的赔偿大概费用是一百五十万左右。如果广告商、赞助商费用加一块的话，大概是三百万。三百万！你……这些他都知道，签过字的。是的，我们跟贝小姐签合同的时候已经说好了，这合同是具有法律效果的。如果您现在要带他走，将视为违约。如果您无法立即偿还违约金，我们公司会要求警方介入，走司法途径。但是如果贝尔多继续参加活动的话，你们应该很快就会有一大笔收入。
不，应该说是名利双收。